Hi students, welcome to Baskets Biology. Intermediate Public Examination 2023 based on Intermediate Second Year Botany Summation 20 First Chapter on Transport in Plants in Summanji, Oka 5 2 marks at the expense in Germany last video. So the next question is 20 video. So the next one is 6th question in Germany, expense in Germany. Okay, so the video is like, share, 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 so, first sixth question how does gutation differ from transpiration? So, transpiration and gutation are the difference in the table. So, difference in the table form is the gutation and the transpiration. So, there is a difference first of all. I think we have a common water loss. We have a plant loss in the plant. We have a loss in the plant. We have a loss in the plant. We have a loss in the plant. During gutation, Water is lost from the leaves of plants in the form of water droplets. So water droplets lo, form lo gaani, water gaani, in the lo, manke, uh, ondo. So lo manke de, droplets lo, lo, leaves nunchi, water and loss out in the drop drop early morning choste, chalaku, leaves low water lo but a tip in the water drop is the water drop and the a leaf flow on the water excess water on the water. So leaf quality tip question ke hota na kordo water droplet ke dete matro form hota ni. Ila water na dete hota ni water droplet ke lo a form lo water gan leaves ke chhu loss hai the. Dhani gutes na to. Kya chonde? During transpiration, water is lost from the leaves of plants in the form of water vapor. Kya man ke hota ni water vapor form lo loss hota ni. So deal lo ni leaf ke chhu deal lo ni chhu leaf leaf ke chhu water ke loss hota ni. Because there is a water droplet slope and there is a loss of water 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 so it occurs usually at night this is the night time because in the early morning there is a loss of water and 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 there is a loss of water this leaf flow is in the water and vapor loop. This is the day time. It is an uncontrolled process. This is controlled chalum. Excess water is in the droplet loop. It is a controlled process. It is a guard cell open and close. It is closed and it is closed and it is closed. It is open and it is closed and it is closed. It is open and it is closed and it is closed. This is a controlled process and it is controlled process. It is uncontrolled process. So next to 7th question, we will explain the same thing in the next one. So what happens when a pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water or a solution? One solution is what happens when the pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water. So or a solution. Solution is what happens. If the pressure is applied to the pressure, it will be applied to the pressure. For pure water, water potential is zero. We will talk about this last video. Pure water is zero. Here is the normal atmospheric pressure. So, normal temperature is the normal atmosphere pressure. Here is the pure water potential is zero. This is the last video. So, when the pressure is greater than the atmospheric pressure is applied to pure water, प्यूर वाटर के अवतन टेट एटमॉस्फेयर लोन में प्रेजर के अंटे हाई प्रेजर का नेट प्रेजर मान इंजेस्ट में इंक्रीज चेस्ट में प्यूर वाटर के आ अपने अवतन दे वाटर इट्स वाटर इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज अपने अवतन वाटर पोटेंशियल कोड इंक्रीज अवतन मन जब कौन प्रेजर पोटेंशियल ऐप्रो कोड नेगेट पॉजिटिव बोलत अंते एक रोगड़ा वो कली दे प्यूर वाटर के ये वो दे वाले सोल्यूट ये वाले ऐड चेस दे वाले मिक्स चेस का प्रयोग तो ना वाटर पड़े नेगेटिव होते हैं क्या ये वो तो प्रेजर अप्लाई जाते हैं कभी तो वाटर पे गड़ा पोटेंशियल अपने इंक्रीज होते हैं ये वो ना कलेक्टेड डिक्रीज होते हैं सिर्फ उत्पे� हाईएर वाटर पोटेंशियल उन्नत टुवंटी ओके सॉल्यूशन लो ये देते मान के ये प्लांट सेल उन्चिते ये एंजर होते हैं 
అంతే ఇక్కడ మనకి వాటర్ పొటెన్షియల్ హైగా ఉందంటే అర్థం అయితే అందులో ఏ మిక్స్ మిక్స్ అయ్యి అప్పుడు ఏమవుతుంది హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ అవుతుంది హైపర్ కాదు హైపోటానిక్ సో హైపోటానిక్ సొల్యూషన్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది సెల్లో ఉన్న సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ వాటర్ పొటెన్షియల్ అవుతుంది అందుకే మనకి హయ్యర్ హైగా ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి సెల్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఏ ప్లాన్ సెల్ ఈస్ కెప్టెన్ ఏ సొల్యూషన్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది వాటర్ పొటెన్షియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాటర్ పొటెన్షియల్ హైగా ఉంది సో హైగా ఉన్న వాటర్ పొటెన్షియల్ సొల్యూషన్ లో ప్లాన్ సెల్ గా ఉంచితే ద సెల్ అబ్జార్బ్స్ వాటర్ అండ్ బికమ్ స్టర్జీ సో ఏమవుతుంది అది వాటర్ ని లోపలికి అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఉబ్బుపోతుంది స్వెల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా హైపర్ టానిక్ ఇన్ కేసు హైపర్ టానిక్ సొల్యూషన్ అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ లో వేస్తే లోపల సెల్ సెల్ లోపల వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది కానీ వాటర్ పొటెన్స్ హైగా ఉంది అంటే అది ఏంటి ఇక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్ వాటర్ అనమాట సో కాబట్టి అవుతుంటే ఇది సెమీ పెర్మూల్ మెంబ్రేన్ కాబట్టి ప్లాంట్ సో దాని ద్వారా మనకి అంటే హయ్యర్ ఏదైతే మనం చూడండి హయ్యర్ పొటెన్షియల్ వాటర్ పొటెన్ ఇది హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ లోవర్ వాటర్ పొటెన్స్ కాబట్టి అవుతుంది హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ కి వాటర్ అనేది మూవ్ అవడం జరుగుతుంది సెమీ పెర్మూల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా సో రకం ఇది మనకి ఏంటంటే అంటారు సో నెక్స్ట్ చూడడం దెన్ ఇట్స్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీస్ ఆ రకం వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఒకసారి తెలియ మీద కూడా మనం చూద్దాం బిందు స్రావానికి బాస్పోసాకానికి మధ్య భేదం ఏమిటని అడిగాడు ఫస్ట్ బిందు స్రావం రెండోది బాస్పోసాక చూద్దాం ఒకసారి బిందు స్రావం అంటే బిందు స్రావం నందు మొక్కల పత్రాల నుంచి నీరు బిందువుల రూపంలో కోల్పోతుంది పేర్లో ఉంది బిందువులు సో అంటే ఇందులో మనకి నీరు కోల్పోతుంది ఇందులో నీరు కోల్పోతుంది ఇందులో నీరు కోల్పోతుంది ఇందులో పత్రాల ద్వారా కోల్పోతుంది ఇందులో కూడా పత్రాల ద్వారా కోల్పోతుంది కాకపోతే బిందు స్రావంలో నీరు ఏ ఏ రూపంలో కోల్పోతుంది అంటే బిందువుల రూపంలో కోల్పోతుంది మరి ఇక్కడ వచ్చేసరికి బాస్పోసేకంలో మొక్కల పత్రాల నుంచి నీరు నీటి యావరి రూపంలో కోల్పోతుంది నీటి యావరి రూపంలో కానీ కోల్పోతుంది అని బాస్పోసేకం అని బిందువుల రూపంలో కోల్పోతే మనం బిందు స్రావం అని చెప్పడం జరుగుతుంది సెకండ్ చూడం సాధారణంగా ఇది రాత్రి వేళలో జరుగుతుంది సాధారణంగా ఇది పగటి వేళ ఎందుకంటే రాత్రి వేళలో ఈ బిందు స్రావం నీటిలో అంటే ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది లీఫ్ నుంచి బయటికి అంటే పత్రం యొక్క అగ్రభాగం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది బిందువుల రూపంలో ఇది రాత్రి వేళ ఇది ఏమవుతుంది అంటే పగటి వేళలో ఎక్కువ సూర్యకాంతం ఉంది కాబట్టి సూర్యకాంతం ఉన్నప్పుడు అలా ఏమవుతుంది అంటే ఈ నీరు అంతా కూడా ఆవు రూపంలో బయటకు పో కోవలిపోవడం జరుగుతుంది ఇది అనియంత్రణ చర్య అంటే అని అనియంత్రణ చర్య అంటే దీన్ని మనం నియంత్రించలేము సో దానికి అది అలా జరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గాను కానీ దీన్ని మనం నియంత్రణ చర్య విధానం ఇది మాత్రం మనం నియంత్రించగలుగుతాం అంటే టొమాటో చుట్టూ అంటే పత్రంలో చుట్టూ రక్షకాలు ఉంటాయి రక్షకాలను మూసుకోవడం పత్రాలను మూసుకోవడం తెచ్చుకోవడం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం నియంత్రించగలుగుతాము ఇది సో దీని తర్వాత చూడండి ద్రావణానికి కానీ శుద్ధ జలానికి కానీ వాతావరణ పేరణం కంటే అధిక పేరణాన్ని అనువర్తింప చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం పేరణం పెంచుతున్నాం దీనికి ద్రావణానికి అవ్వచ్చు శుద్ధ జలానికి అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శుద్ధ జలానికి ఏమవుతుందంటే ఉండాల్సి వాతావరణ పేరణం కంటే అధికంగా పేరణంగానే యాడ్ చే అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది శుద్ధ జలానికి సాధారణ వాతావరణ పేరణంలో నీటి స్వప్నం సున్నా ఇప్పుడు కూడా శుద్ధ జలానికి సాధారణంగా వాతావరణ పేరణ అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు వాతావరణం ఎంత పేరణం అవుతుందో ఆ పేరణం దగ్గర ఏమవుతుందంటే సున్నా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా నీటి శాఖం విలువ కానీ ద్రావణానికి కానీ శుద్ధ జలానికి కానీ వాతావరణ పేరణం కంటే అధిక పేరణాన్ని అనువర్తింప చేస్తే కొసులు వచ్చాడు అధిక పేరణాన్ని అనువర్తింప చేస్తే ఏమవుతుంది నీటి శక్తం పెరుగుతుంది సో నీటి శక్తం అనేది పెరగడం జరుగుతుంది కానీ అదే శుద్ధ జలానికి ఏమైనా కలిపి అనుకున్నప్పుడు అవుతుంది నీటి శక్తం అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ ప్రజలు అప్లై చేస్తే అధిక పేరణాన్ని అనువర్తింప చేస్తే కానీ నీటి శక్తం అనేది ఇక్కడ పెరగడం జరుగుతుంది ఇది సో దీని తర్వాత క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి వృక్ష కణాన్ని అధిక నీటి శక్తంగా ద్రావణంలో ఉంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో వివరించండి ఇక్కడ వృక్ష కణాన్ని ఏం చేశారంటే అధిక నీటి శక్తం గల ద్రావణలు ఉంచారు అధిక నీటి శక్తం గల ద్రావణం అంటే అల్ప గాఢత ద్రావణం అంటే అల్ప గాఢత ద్రావణం అంటే అందులో ఏమైనా కలిపి అనేది తక్కువ ఉన్నాయి ఇక చూద్దాం ఫస్ట్ వృక్ష కణాన్ని అధిక నీటి శక్తం గల ద్రావణలో ఉంచినప్పుడు కణం నీటిని పీల్చుకొని స్పేతం చెందుతుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక ఏదో ఒక బేకరీ తీసుకున్నాం దీనిలో మనకి ఏమైనా వాటర్ కలిపాం ఈ వాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ అల్ప గాఢ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ ఏమైనా అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ ఏమైనా కలిపాం అది ఎంతగానో చాలా తక్కువ క
తక్కువ అంటే తక్కువ గారుతుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే నీటి దీని ఏమైనా కలిపి నేను తక్కువ కొండి నీరు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అధిక నీటి శక్తి ఉంటుంది అందుకని ఏమవుతుందంటే అది కణ వృక్ష కణ అధిక నీటి శక్తి కదా ద్రావణలో ఉంచినప్పుడు కణం నీటిని పీల్చుకొని స్పేతం చే స్పేతం అంటే ఉప్పుతుంది కణం నీటి పీల్చుకొని దీనివల్ల కణం నీటి శక్తి పెరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది కణం లోపల నీటి శక్తి కూడా పెరుగుతుందని చెప్పి అవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం మొక్కల దారు ద్వారా జరిగే ద్రవ్యోద్గమానికి కారణమయ్యే భౌతిక కారకలే ద్రవ్యోద్గమం అంటే నీరు ఓర్తో భాగానికి అంటే పైకి వెళ్తుంది ఎప్పుడు కూడా సో మొక్కల్లో నీరు ఏమవుతుందంటే వేర్లో పీల్చుకోబడి వేరు నుంచి ఏమవుతుంది ప్రకాణాన్ని పైకి వెళ్ళాలి అంటే గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తుంది పైకి ఇలా వెళ్ళేదని మనం ద్రవ్యోద్గమం అంటాం ఇలా బయటకు అంటే కింద ఉన్నటువంటి నీరు పైకి వెళ్ళాలంటే ఎటువంటి ఇక్కడ పంపింగ్ అవయవం అంటే దాన్ని పంపించేటువంటి ఎటువంటి అవయవం లేదు కానీ నీరు ఏమవుతుంది మృతుకులో ఉన్నటువంటి నీరుని వేరు పీల్చుకుని వేరు నుంచి ప్రకాండానికి పైకి ప్రకాండ వ్యవస్థకు పంపిస్తుంది సో దానికి కారణమయ్యేటువంటి భౌతిక కారకం అడిగాడు సో ద్రవ్యోద్గమానికి కారణమయ్యే భౌతిక మూడు ఉంటాయి సంసంజనం అసంజనం బాస్పోత్సే ఆకర్షణ సో సంసంజనం అంటే ఇది నీటి అణువుల మధ్య పరస్పర ఆకర్షణ నీటి అణువుకి నీటి అణువు రెండు కూడా ఆకర్షించుకుంటాయి ఇది ఒక కారణం అంటే ఈ దారు ద్వారా నీరు ఏమవుతుంది వేరు నుంచి కారణాన్ని పైకి ప్రవహిస్తుంది అంటే ఒక నీటి అణువు ఇంకో నీటి అణువు అవుతుంది పరస్పరం ఉదాహరణ కూడా ఆకర్షించుకుంటాయి ఆకర్షించుకోవడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది కొంతవరకు నీరు పైకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఛాన్సెస్ చెప్తున్నాను నేను కూడా సెకండ్ అసంజనం ఇది నీటి అణువులకు మరియు దారు కణాలు ఉపరితలాలకు మధ్య ఆకర్షణ సో నీటి అణువులు అలాగే దారు కణాలు ఉపరితలాలు కూడా నీటి నీటి కణాలు నీటి కణాలు ఏమంటే ఆకర్షిస్తాయి సో ఇది సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అసలు నీరు కింద నుంచి పైకి వెళ్ళడానికి మోస్ట్ కారణం ఏంటంటే బాస్పోత్సే ఆకర్షణ ఇది నీటిని పైకి తోయగల తోపుకోవాలి ఏమవుతుందంటే ఈ దారు ఏమవుతుంది ఈ పత్రం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పత్రులు ఏమవుతుంది బాస్పోత్సేకం జరిగి నీరు ఆవు రూపంలో బయటకు కోల్పోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది దారులో నీరు అంతా కూడా అయిపోతుంది ఇక్కడ నీరు అప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నీరు అయిపోయింది కాబట్టి పక్కన ఉన్న నీరు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ నీరు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి నీరు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి నీరు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇలా అవుతుంది పైకి తోస్తుంది అనమాట అంటే బాస్పోస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం కూల్ డ్రింక్ అనుకుంటే దీనిలో స్ట్రా పెట్టాం అనమాట సో స్ట్రా పెట్టి మనం పీల్స్తున్నాం పీలడం అనేది బాస్పోస్కం బాస్పోస్కం జరిగి మనం పీల్చి ఆ డ్రింక్ తోతున్నా సేవ్ అవుతుంది బాటిల్లో డ్రింక్ అలా మనకి పైకి రావడం జరుగుతుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది అంటే బాస్పోస్కం ఆకర్షణ జరుగుతుంది బాస్పోస్కం జరిగి నీరు ఆవు రూపంలో పైకి పోతుంటే కింద నుంచి నీరు పైకి రావడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం బాస్పోత్సాహక ఆకర్షణ అంటాం ఇది నీటిని పైకి తోయగల తోపుడు బలకని చెప్పొచ్చు సో దీని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్ మీద చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ త్రూ జైలమిన్ ప్లాంట్స్ ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అంటే బాటమ్ లో అంటే రూట్ లో ఉన్నటువంటి రూట్ సిస్టమ్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న వాటర్ అంతా కూడా షూట్ సిస్టమ్ పైకి స్టెమ్ అనేది వెళ్తుంది ఇలా పైకి వెళ్తుంది అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి యాంటీగా జరుగుతుంది ఇలా యాంటీగా జరిగేదని మనం ఏమంటే ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అంటాం ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ అంటే వాటర్ దేని ద్వారా మోతుంది జైలం ద్వారా మోతుంది సో దీనికి కావున్నటువంటి ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్న ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద ఉన్న నీరు అంటే ఎటువంటి ఆర్గానిక్ కూడా లేకుండా కింద ఉన్న నీరు గురుత్వాకర్షణ అంటే ఏదైతే మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ లో పైకి వెళ్తుంది సో అలా వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ ఎసెంట్ ఆఫ్ సాప్ కి త్రీ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటారు ఏంటంటే చూడండి కోసేను ఎడిసేను ట్రాన్స్ప్రేసి పుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోసం అంటే మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది జైలం ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు వాతాన్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి సో అట్రాక్ట్ చేసుకోవడంలో కింద ఉన్న నీరు పైకి వెళ్ళడానికి ఒక రకమైన కారణం కింద చెప్పొచ్చు సెకండ్ వన్ అంటే ఎడిషన్ వస్తారు కాబట్టే అట్రాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ట్రాకల్ ఎలిమెంట్స్ సో ట్రాకల్ ట్రాకల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏవైతే మనకి జైలంలో ఉన్న ట్రాకల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో ఇవేం చేస్తే వాటర్ మాలిక్ నువ్వు కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది సెకండ్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ అదే మనకి ఏంటంటే ఈ ఏదైతే సర్ఫేస్ ఏరియా ఉందో దేని తరక ట్రాకల్ ఎలిమెంట్స్ తరక జైలంలో ట్రాకల్ ఎలిమెంట్స్ తరక సర్ఫేస్ ఏరియా కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఇది సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్ప్రేషన్ పుల్ అంటాం చూడండి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటే పైకి ఫర్
ఫ్లోయమ్ లో ఉందని బై డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ లో ఎందుకు అంటారు అని చెప్పి అడగడం జరిగింది చూద్దాం జైలం ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ టు ద లీవ్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ డ్యూ టు ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ హెన్స్ ఇస్ కాల్ యూనిటైజ్ ఎప్పుడు కూడా జైలం ద్వారా ఏమవుతుంది వాటర్ అనేది పైన ట్రాన్స్పిరేషన్ జరిగి లావుతూ ఉంటుంది వాటర్ ని కాబట్టి ఏమవుతుంది ఎప్పుడు కూడా రూట్ నుంచి పైకే వెళ్తుంది అప్ అందుకని అప్వర్ డైరెక్షన్ పైకి మాత్రమే చదువుతుంది అందుకని ఏమవుతుంది ఇది యూనిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం చదువుతుంది వాటర్ ఎప్పుడు కూడా వేరు వ్యవస్థ అంటే రూట్ నుంచి షూట్ కి ఎప్పుడు కూడా పైకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఒకే డైరెక్షన్ లో కాబట్టి మనం యూనిట్ డైరెక్షన్ అన్నాం జనరలీ ఫ్లోయం ట్రాన్స్ఫర్ ద సింతసైజ్ ఇన్ ఫుడ్ ఇన్ ఇన్ ద లీవ్స్ లీవ్స్ మనం సోర్స్ అంటాం ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ పార్ట్స్ ఎక్కడైతే రిక్వైర్డ్ పార్ట్ ఫుడ్ లీఫ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో లీఫ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ బండ్ ఉంది దీనికి ఫుడ్ కావాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది లీఫ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ ఏమవుతుంది కిందకు వస్తుంది ఎక్కడికి వస్తుంది బట్ దగ్గరకు వస్తుంది బట్కి ప్రొవైడ్ అవుతుంది అలాగే సోర్స్ నుంచి సింక్ వెళ్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బట్ డ్యూరింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ కొన్ని సీజన్స్ వస్తే ఏమవుతుంది ద ప్రాసెస్ ఈస్ రివర్స్ ఈ ఈ ప్రాసెస్ రివర్స్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్ ఉంది ఫ్రూట్ లో స్టోర్ చేసుకుంది లేదంటే రూట్ లో రూట్ లో ఎక్కడ క్యారెట్ ఉంది క్యారెట్ రూట్ లో స్టోర్ చేసుకుంది అంటే ఫుడ్ ఎక్కడ ఉంది లీఫ్ నుంచి క్యారెట్ తాలూకు రూట్ లోకి వచ్చి రూట్ లో ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకుంది పై నుంచి కిందకు వచ్చింది ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ సీజన్ వస్తారు ఏమవుతుంది ఈ టైంలో ఇవి ఫుడ్ అని చేసుకోవు అప్పుడు ఏమవుతుంది స్టోరేజ్ రూట్ లో స్టోర్ అయిన ఫుడ్ ఏది అవుతుంది అది పైకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అంటే పై నుంచి కిందకి వస్తుంది కింద నుంచి పైకి అవుతుంది అంటే సోర్స్ సింక్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది సింక్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది సోర్స్ కింద మారుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సింక్ మూవ్స్ టు ఏమవుతుంది అప్వర్డ్ పైకి అయితే మాత్రం వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఫ్లో మీస్ బై డైసన్ అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది పైన కూడా రావడం జరుగుతుంది సో డ్యూ టు ట్రాన్స్లోకేషన్ ఇది మనం అంటే ట్రాన్స్లోకేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలాగా ఫ్లోయం లో బై డైరెక్షన్ జరుగుతుంది జైలం ఎప్పుడు కూడా యూని డైరెక్షన్ జరుగుతుంది ఇది ఒకసారి తెలియడం కూడా చూద్దాం దారు రవాణా ఏక దిశ గమనంలోను పోషకంజలం ద్విదిశ గమనంలో జరగడానికి కా గల కారణం ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా దారులు ఎప్పుడు కూడా అవుతుంది ఒకే వర్ష ఒకే గమనం ఒకే దిశలో గమనం అనేది జరుగుతుంది నీరు అనేది మరి పోషకంజలు ఏమవుతుందంటే రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఏదైతే మనకు పదార్థాలు అనేవి అందులో రవాణా చదువు రెండు రకాలు చదువుతుంది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అని చెప్తే దారు నీటిని మరియు ఖనిజ లవణాలను వేరు నుండి పత్రానికి ఊర్ధ్వముఖంగా రవాణా చేస్తుంది కారణం దీనికి గల కారణం ఏంటంటే బాస్పోర్ట్ శాఖ ఆకర్షణ కావున వీటి రవాణా ఏక దిశ గమనంలో జరుగుతుంది అంటే దారు ఎక్కడైతే వేరు వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి దారు ఉందో ఈ పైన మనకి ఉంది లీఫ్ ఉంది అంటే పత్రం ఉంది పత్రంలో బాస్పోర్ శాఖ జరిగి నీరు ఆవరు రూపంలో కోల్పోతుండే అవుతుంది కింద నుంచి నీరు పైకి రావడం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా నీరు ఎలా జరుగుతుంది ఏ విధంగా రవాణా అవుతుంది దారులో కింద నుంచి పైకి మాత్రమే జరుగుతుంది అంటే ఒకే దిశలో జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా నీరు కింద నుంచి పైకే వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీని మనం ఏక దిశ గమనం అని చెప్పొచ్చు సాధారణంగా పోషక కేంద్రాల్లో పత్రాలు ఉత్పత్తి కేంద్రం అంటాం పత్రాలు ఎందుకంటే ఆహారం ఉత్పత్తి చేస్తాయి కాబట్టి పత్రాలు ఉత్పత్తి కేంద్రం అంటాం సంశ్లేషణ చెంది ఆహారం వాడుకునే లేదా నిల్వ చేసుకునే భాగాలకు అంటే వినియోగ కేంద్రానికి రవాణా అవుతుంది ఒక క్యారెట్ తీసుకుంటే లీఫ్ లో క్యారెట్ తాలూకా లీఫ్ లో ప్రొడ్యూస్ అంటే పత్రలో ఉత్పత్తి అయిన ఆహారం అంతా కూడా క్యారెట్ తాలూకా రూట్ లో స్టోర్ చేస్తుంది అంటే వేరులో అది నిల్వ చేసుకోవడం ఉంటుంది ఆ రకంగా చదువు అంటే ఉత్పత్తి కేంద్రం నుంచి వినియోగ కేంద్రానికి వచ్చింది నెక్స్ట్ అంటే వసంత ఋతువులో ఈ ప్రక్రియ విరుద్ధంగా జరుగుతుంది వినియోగ కేంద్రం ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మారి నిల్వ ఉన్న ఆహార పదాలు లేత మొక్కలకు సరఫరా చేస్తుంది కావున పోషక కేంద్రంలో రవాణా స్థానాంతరం చెందడం వల్ల ద్వి దిశ గమనంలో ఓతు మొక్క మరి అదో ముఖంగా జరుగుతుంది అంటే ఎగుడు అలాగే దిగువ రెండింటిలో కూడా జరుగుతుంది ఎందుకని ఈ పత్రాల నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరులోకి వచ్చింది వేరులో ఆహార పదాలు నిల్వ చేసుకుంది అంటే ఏమంది పై నుంచి కిందకు వచ్చింది ఆహారం మరి కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది మళ్ళీ వేరు నుంచి పైకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకని అప్పుడు ఆహార పదాలు అది ఉత్పత్తి చేసుకోలేదు కాబట్టి ఈ ఆహారం అది వినియోగించుకోవాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది అంటే పై నుంచి కిందకి వెళ్తుంది కింద నుంచి పైకి కూడా పోషక అంజాలు జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంటంటే ద్వి దిశ గమనం అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ